。叶先生，手术前我必须问您最后一次，您真的愿意无偿捐献全部器官，包括心脏？我的人生已经没救了，希望别人可以好好活着吧。谢谢。我叫叶晨，是一个彻头彻尾的失败者。这杯开除了。开除？就因为我没有像别人一样给你送幺幺幺的包，你就公报私仇啊？叶晨，今天我来就是来通知你的，从现在开始，你被我甩了。叶晨，他可没跟你开玩笑。叶晨，这是我的新男朋友陈哲。小三，我说句难听的。你也不撒泡尿照照自己，你哪儿配得上漂亮啊？陈少，我们走吧，别跟这种屌丝浪费时间。飘飘，不要走，不要啊、呃！你再敢碰我女人一下，我要你在海城混下去。嗯、准备麻醉。是。系统扫描成功，宿主捐献全部器官，功德无量，获得最强职业系统，请宿主开启逆袭人生。嗯嗯嗯，没死、啊。嗯，我没死、啊。最强职业系统，大白天。我不做梦了吧？呜！最强职业系统已开启，宿主每天将会得到一个随机新职业，完成职业任务将获得现实世界万亿现金。本系统将助力宿主成为世界首富。职业、任务、世界首富，这都什么呀？新职业，发发司机，完成十单专车服务，并收获十份五星好评，将会奖励神秘礼包。做司机我倒没问题，但在问题是。我没车呀！新手助力礼包已到账，龙国币一千万，最新款兰博基尼一辆。我去，他还能这么玩啊？这小说的剧情，还真出现在我身上了。有了这份职业系统，我还打定了个配合。叶晨，你怎么还不走？你别想用什么苦肉计，老娘可不吃这一套。徐经理。你长这么大，是不是没挨过揍啊？你什么意思啊？我,我告诉你，以后见着我叶晨，躲远点儿，否则我见你一次，我打你。方才右手打疼了，这可以判死。叶晨，今天我来就是通知你。从现在开始，你被我甩了。啊！告诉你一个拜金女，现在是我叶晨甩了你。飘飘，没事吧？少子，你好大的胆子呀，竟敢动了陈哲的女人！陈哲，我建议你啊，还是去医院看一看吧。像这种拜金女，不知道勾搭过多少老男人，得过多少病吧。你这个穷屌丝居然敢打我！我告诉你，就算是你跪在我面前，我也不会原谅你。随便，只要你自己别后悔。我柳飘飘就算是死也不会后悔。陈少，我们走。杀！杀！我宣布，我叶晨的逆袭人生现在开始。嗨。小雪，我这奔驰可是提的最新款的啊，一百多万呢，正好给车坏了，顺便坐我的走呗。林少，你有事就去忙吧，我自己能想办法。哎，小雪，你就说，我该怎么做？你愿意上我的车？这不是林氏运输的大少爷林宇吗？听说他喜欢秦总很久，一直没有得逞。
，这是又来骚扰秦总了、啊。真不用林少，秦总，销售部的叶晨啊，没错，秦总，你出去啊，啊我送你吧。叶晨，你有车啊？啊，对，我刚到今天。林少，你看，我同事有车，我趁他车走就行。对，是的，是的。哎。他呀，他一个普通的小吃摊能买什么车呀？啊，我看最多也就是几万块钱的国产车，这哪能和我的奔驰比呀、啊？你瞧瞧，你这堂堂的女总裁，做一国产车去谈生意，不像话。这国人就该开国产车，叶晨，你觉得呢？嗯，对对对，哎，但是秦总，我觉得林少说的也有道理。您堂堂一个女总裁，坐那便宜车，这确实丢身价。哎，你，哎呦，可以啊，小子，挺懂事的啊。赶明儿来我这林氏上班，我给你顺职加薪。大、啊、雪，你同事都这么讲了，来，请吧。哎，等会儿，林少，我想我刚才说的，您误会了。我们家秦总啊。那堂堂海城第一美女总裁，坐那一百多万的破奔驰，他有身价。你什么意思？你敢耍我？哎，不敢不敢，我怎么敢耍林少您呢？小子，就在这条街上，条件没？除了那个兰博基尼，就说我这奔驰最贵了。这你不会说这兰博基尼是你的吧？啊，你别说我侮辱你的自尊啊！你就是打一辈子的工，不吃不喝你都买不起那一标。哎呀，林少，你还真说对了，这车，它就是我的。尊敬的秦总，请上车。你怎么可能买得起这么贵的车啊？林少，这最新款的兰博基尼至少也要五百万，比你的奔驰强吧？叶禅，谢谢你。哎，您客气，上车吧。我去，好茶，好白！你看什么呢？快上车！哎，好好好好。林少，送你句话，没钱啊，少装。叶晨，没想到你还是个隐藏的富二代，你这么有钱，怎么还出来打工、啊？我说是系统送的，你信不？这有钱，嗯，也不能闲着呀，是吧？这得多体验体验生活，不然就得变成林雨那种大傻子。我以前怎么没发现？你还这么幽默呢？我以前也没发现，秦总原来笑起来这么好看啊！别油腔滑调了，好好开你的车吧。好嘞，坐稳了。警告：尊主负责的蓝红机名只能用于系统任务，特使私人使用将会导致车辆消失。消失倒计时：二十九、二十八。叶晨，你怎么了？秦总，你你得帮我个忙。你看是这样吗？啊，对，没错，就是这样。感谢秦总支持。我还真搞不懂啊，体验个生活有必要这样吗？当然有必要了，不然我这到手的兰博基尼就不保了呀。嗨，这男人嘛，当然要神秘一点了。那走吧，小叶，我现在可是你尊贵的乘客。<咳>小叶收到。哎，秦总，秦总，不好了！咱们原先定的场地被酒店单方面取消了。你说什么？这场发布会对我们公司至关重要，马上去联系其他酒店。其他酒店我们问过了，都没有档期了。怎么会这样？叶晨，酒店的事儿我来搞定。你能搞定？当然，作为你给我五星好评的报答，我来帮你搞定酒店。恭喜宿主完成首个订单，并获得首个五星好评，系统奖励盛世酒店百分百股权。叶川，不是我不相信你，这盛世酒店的幕后老板十分神秘
，没几个人接。秦总，要不咱们打个赌？我要是能帮你搞定酒店的使用权，你就给我跳十个 S 蹲。S 蹲？嗯，为什么是这个呀？因为我觉得秦总的身材特别好，要是做 S 蹲，应该会很好看。嗯，你不可以吗？嗯。可以，只要你帮我拿下酒店的使用权，我就给你做 S 蹲。一言为定。叶晨，你知道你在说什么吗？连秦总都搞不定的地方，你能谈下来？我能啊。你要是能谈下来，我也给你做十个 S 蹲。你太大，太平，太小，算了吧。秦总，你就瞧好吧。看什么看？我很平，很短，很小吗？哎呦，这是谁呀？怎么这么快就后悔了？特意跑到这儿来挽留我？叶晨，我告诉你，我们已经结束了，你死了这条心。小子，飘飘现在是我女朋友，你就不要再打扰了。没错，我跟陈少呀才是真爱，无论今天你说什么。我都不会离开。刘飘飘，谁说我是来找你的？你这也太不要脸了！四穷鬼，你还真是个可怜虫啊！叶晨，我说你赶紧滚，别再纠缠我了，行不行？不仅是我，这个世界上的其他女人也不会看上你这种臭咸鱼的啊！谁说没人看得上她？我秦雪就觉得她是世界上最好的男人。亲爱的。这就是你说的那个前任吧？怪不得你要甩了他呢。这又什么没什么，身材还有点下垂，俺、啊、真是配不上你。睁大你的眼睛看清楚，老娘可是货真价实的 C。不好意思啊，我可是 E。好了，叶晨，你为了气我故意找这个演员是吧？呃，不是，不是大姐，明明是你自己，他技不如人，他关我什么事儿啊？陈少，陈少，你说。我跟他什么话、啊？他他肯定比不上你呀、啊！原来是个瞎子呀，怪不得会看上这样的女。你说谁瞎呢，臭女人！你不要以为你有几分姿色，我就不敢揍你了。你敢？陈少，你不是这儿的 VIP 吗？赶快叫保安队长把这两个人扔出去，免得再这拉低咱俩的档次。没问题，我现在就让这个废物知道什么叫做真正的权势。来人，来人呐、啊！陈少，你有什么事儿？你吩咐，把这两个闹事的废物给我扔出去。奇怪，明明接到消息，新老板已经到酒店门口，怎么还没来？总经理不好吧？新老板叫大兵，可以全车和保安队长拦住了。什么？好大的胆子！走，走去迎接新老板。好嘞，没问题。你们几个是自己走出去呢，还是我把你们的腿打断，然后丢出去呢？保安大哥。我想您是误会了，我们两个不是来闹事的，我们是来酒店谈生意的。保安大哥，你可千万别被他们俩骗了。就这个男的，是我的前男友，我嫌弃他又穷又丑，就把他甩了。没想到他气不过，专门找了个演员跑到这儿来闹事，辱骂我就算了，还辱骂陈少。纠正一下，你丑他瞎，这不叫辱骂，这叫陈述事实。愣着干什么？动手啊！我看谁敢！江经理，怎么还惊动您来了？是啊，是啊，经理，我现在就把这两个闹事人清出去，绝对不会碍您的眼。经理，这是为什么？长眼的东西，滚！秦总，别忘了艾斯顿啊！啊！盛世酒店经理张天放携全体高管，感谢叶荣。他们叫你什么？秦总。你没听错，这儿就是我的酒店。张经理，你是不是搞错了？他就是个穷鬼，怎么可能是盛世酒店的董事长？你给我闭嘴！叶先生，他就是我们盛世酒店的主人。天凤，在他们两个让这群保安把我和我的贵客要丢出去，我现在很不高兴。你说该怎么办？叶总，您受惊了，我这就替你解决麻烦。陈哲，刚才叫谁穷鬼？张经理，他就是。再问你一遍，你刚才叫谁穷鬼？他真的是个……我最后问你一遍，谁是穷鬼？我，我,我是穷鬼
，我宣布，从今天开始，你的 VIP 权限全部取消，陈家人永世不得踏入盛世酒店一步。不要呀！我的 VIP 不是我的，是我爸的。要让他知道了，我爸会给我打死的。要怪，就怪你狗眼看人低；要怪，就怪你鼠目寸光、不识真龙。来人，把他们两个给我拖下去！啊，等一下，叶晨，我突然发现我一直爱的都是你啊！我真心悔过了，我们和好吧，好不好？真想跟我和好啊？叶晨，我之前一直不让你碰我，但从现在开始，我的身体随便你碰。我嫌脏，滚！别别让我看你，戴狼。叶晨，你不是说你最爱的是我吗？你不是说你离开我我活不下去吗？别整！该死！没想到啊，这堂堂盛世酒店的叶董，以前还是个情种呢。我也没想到，秦总刚才装我女朋友还挺像那么回事。要不咱们试试，假戏真做？谁要和你假戏真做？我只不过是看在你中午帮我赶走林少的份上，礼尚往来罢了。没想到一向高冷的女总裁，还有这么娇羞的一面儿，真让人好想尝尝一口啊！你看什么呢？你别忘了还有正事呢。天凤，在，我听说明天秦氏集团预定的场地给退了啊。明白，我这就将明天唐老爷子的寿宴取消，明天酒店的所有人员专为秦总服务。那可太谢谢张经理了，秦总，您客气了。叶董的贵客就是我们盛世酒店的贵客，唐家要多少违约金，给就是了，不差价。是叶董，走。太好了，叶晨，只要明天发布会能够照常举行，那我秦氏科技以后再也不用为钱发愁了。<笑>谢谢你，叶晨。哎呀。早知道这个项目对你如此重要，我就多提点要求了。我十个 S 吨我就卖给你了，我感觉我亏大了。我哎，你我不理你。哎，尊敬的乘客，你安全抵达目的地，别忘了五星好评。那个叶长，嗯、啊，我今天家里没人。你想看我做 S 吨吗？要，当然要啊。那，走吧。走。请。发发打车接到新的订单，请在十分钟内前往指定地点接到乘客。啥？你不接？提醒宿主，身为发发司机，非不可抗力，不可以无理由拒绝乘客订单，强行拒接将会收回一切奖励。抗拒系统，我就是抗拒系统。叶晨，你怎么不走啊？你要忙的话，不行，下次。行，秦总，下次我一定认认真真欣赏你做 S 端。等我。哼，不解风情的男人。王秘书，通知下去，明天徐东东不用来上班了。恭喜收获一个五星好评，拜拜。当前任务十分之三，十分之七，十分之九。还有最后一单，也不知道超级奖励到底是什么。接到新的订单，请在十分钟之内前往指定地点。哎呦，来活了了！今天缺人呢，给点力呀！最后三秒了，再冲一波，给我冲！超家军的爸爸们，听我口令，现在上票，给我冲了他！最后一秒了，加油啊！小妹妹，你输了，你可要接受惩罚喽！观众老爷们，你们说是真心话还是大冒险？干官舞，干官舞，干官舞。好，那咱们就大冒险。哎呀，姐姐，手下留情啊！我还是个新人主播呢。行，那就来个超级简单的。我要你对着陌生人跳钢管舞
，阿姨，我的好姐姐，你饶了我吧，这这这个太难，我真来不了。那可不行，愿赌服输，何况这么多家人可看着呢。你要是不跳，这样以后大伙怎么支持你啊？大家说是不是？对，没错，主播要是不跳，我们以后就抵制他。哎哎哎，我的观众老爷们，不是我不跳，你看这。这四周连个人都没有，我怎么挑嘛？好妹妹，这你不用担心，人嘛，我已经帮你找好了，发发司机，马上就到。你开玩笑的吧？尊敬的乘客，发发的车，竭诚为您服务。叶晨哥，是你？静静。别哭啦，饭不糖可甜啦，吃一口糖就不哭啦。静静，你大晚上不在学校，怎么在这儿啊？还搞起直播了？哟，司机这么快就到了，小妹妹还不赶紧跳？这声音怎么这么耳熟啊？柳飘飘，是你？叶晨，怎么是你？你？奶奶的！原来你根本不是什么老板，是个破司机。你今天可把老娘坑惨了你、啊！柳飘飘，是你逼迫我妹妹跳舞是吗？什么叫逼？是你妹妹自己 PK 输给了我，就得愿赌服输。你这个废物，你就亲眼看着你妹妹在你面前跳钢管舞吧！叶晨哥，救我！我不想跳。柳飘飘，你不是恨我吗？这样，咱们再打一把 PK。如果我输了。我就脱光衣服，在大街上裸奔。但如果你输了，你就删除账号，永远退网，如何？好，叶晨，这个赌我替飘飘答应。完了完了完了！既然是直播平台第一神豪，每个月打赏至少上百万的狂妄陈少。哟，小姑娘还挺有眼力劲儿啊，还认得我陈少。这上百万也称神豪啊？放心吧，有哥在。今天谁也不能跳。叶晨，你还真嚣张啊！飘飘都已经告诉我了，你是个屁的董事长，你就是开发发的臭司机。陈总，丢了盛世集团的 VIP， 请爹没少揍你吧？你还敢提？我今天就要弄死你！我让你裸奔的视频，永远留在网上被人耻笑。送的一百个超级火箭，陈少，我爱你！天哪，一口气就送了数十万的礼物，陈少真不愧是顶级神豪啊！冲啊，陈少，狠狠打着小子的脸，让他知道在海城谁是天！小子，本少一周的零花钱就有几十万，哎，你拿什么跟我斗？几十万，也肯拿出来丢人现眼啊！什么？价值十万一个的皇家礼炮，还是十个？陈少，你不能说，陈少。我去，这小子原来是隐藏富二代呀、啊！陈少，你可是咱们平台的大神豪啊，怎么可以被这小子骑在头上拉屎撒尿啊？这不可能！这个臭小子怎么会有这么多钱？哦，我知道了，小子，你是去贷款了吧？就你这个穷鬼，你还得起吗你？你听陈少这语气，是输急眼了。好，好，好，你个废物要死磕到底是吧？行，我今天看看你到底还能拿出来多少钱。啊、感谢陈少送的航空母舰，金主爸爸，我爱你。陈少，既然送了航空母舰。那个可价值上百万啊！啊，算了吧，叶晨哥。陈晓，你们平台最贵的礼物是什么？最贵的百鸟朝凤，那个就得五百万呢。叶晨，你干嘛？哦、不，不可能！他他怎么送得起百鸟朝凤？真的。我在这里玩了五年，从未见过有人送得起百鸟朝凤，这是真神豪呀！我这辈子竟然能在现场看到百鸟朝凤，值啊！陈哲，这价值五百万的百鸟朝凤，你送得起吗？陈哲，不能说，说就都有网了。闭嘴！陈哲
你到底认不认输？我我认输，不过你也别得意，这几百万的贷款我看你怎么。认输就行了。按照约定，刘飘飘，你必须删号退网，否则我就向工会起诉你，让你赔偿我上百万的违约金。听明白了吗？听，听清楚了。我，我退网。静静，你怎么不好好上学，还搞直播、啊？叶晨哥，我真的好想你。所以你为了补贴孤儿院，白天上课，晚上跑出来干直播啊？王妈为什么没跟我说过呢？王妈说你马上要结婚了，正是有钱的时候，她不让我跟你说。我父母走得早，从小都是王妈。不辞辛苦的把我们带大，这孤儿院的事儿就是我叶晨的事儿，我不可能袖手旁观的。静静，你住哪儿啊？我现在住学校呢，但是现在太晚了，回去一定会被宿管骂。这样，今晚你跟我回家住，明天我送你回学校。嗯，谢谢叶晨哥。对了，静静，你用发发打车给我下个订单，然后给我一个五星好评。叶晨哥，你不会真是司机吧？那刚才打赏那些钱。不会真是你借的吧？哎呦，不行不行不行！啊，叶晨哥，你还是快跑吧！听说躲到国外就不会被抓了。想什么呢？哈、啊、哈，那些钱真是你叶晨哥的。我做司机啊，是为了体验生活。真的？当然是真的了。我骗谁都不能骗你啊！嗯、快去收拾东西吧。啊、嗯，那我马上去给你下订单。恭喜宿主完成全部发发司机任务，获得奖励现金五亿。我，我去，还真有大礼包啊！不过，这个神奇唱歌天赋是什么？宿主接到新职业，顶级音乐人，完成任务条件，利用音乐征服三位顶级美女的青睐。顶级音乐人？啊，不是。这任务不是我不接呀、啊，我五音不全啊。为了保证宿主顺利完成任务，赠与宿主凤凰娱乐百分百股权，神级唱歌天赋。我去，还真有这类礼包啊！<笑>系统一副，请收叶晨一半。先用这些测试一下我的音乐能力。我去，可以呀、啊，上点难度。嘿嘿。我去，我真成音乐天才了。叶晨哥，我好像扭到脚了，你能帮帮我吗？你你你怎么样啊？叶晨哥，我好像扭到脚了，你能帮帮我吗？你你你先自己试一下，看看能不能站起来。叶晨哥，我起不来。呃，这样，你先把这个穿上，来，然后我抱你起来。嗯。谢谢你，叶晨哥。嗨。咱们什么关系啊？还用说谢谢？那什么，我先下楼给你买点药水，你先自己休息会儿啊。嗯，叶晨哥真好，要是可以做我男，哎呀，舒静舒静，你想什么呢？羞死我了。静静，等你周末下课，我来接你，咱们一起去趟孤儿院吧。好啊，那我跟王妈说一声，让她有个准备。嗯，好、啊。那我上学去了。哎，去吧。拜拜，叶晨哥。拜拜。不知不觉，当年的小丫头已经成了亭亭玉立的小美女了。喂。喂，叶晨，你能帮我个忙吗？我可以再做十个 S 蹲。等我。
叶晨，你终于来了。怎么了？发布会马上就要开始了，可是我们千人好的歌手临时毁约了。毁约？这艺人毁约可是很影响职业生涯的大傻。是唐老爷子，我们的发布会占用他寿宴的酒店。叶晨，我想请你，你能不能帮我找个歌手？可以。是谁？我。你别闹了，我可是认真的。钱总。我也是认真的，我可是很会唱的。事情没有你想的那么简单。我们邀请了国外著名的歌手麦迪娜，她原本是要和我们龙国的顶级歌手张欢一起同台演唱，现在临时出现了这样的情况，找个新人歌手，麦迪娜肯定不干，会造成我们毁约的。我明白了，原来是我咖位不够啊。你是那个意思？算了，我自己想办法吧。你叶晨。你干嘛，秦总？我做了这么多年销售，年年都是我公司的销冠。我只知道一件事儿，是什么？没有什么配不配，只有利益给的够不够。虽然我的咖位不够，但是我可以给到麦迪大足以登台的利。真的吗？我什么时候骗过你的？哎，如果张欢先生不能到场，我今天绝对不会登台。这是你们的工作失误，跟我没关系。对不起，麦迪娜女士，这确实呢是我们的工作失误。我们正在联系张欢老师，请您再多等一会儿。已经过了我们的约定时间，我现在就要离开。哎、麦迪娜女士，如果你现在离开，将会失去一个登上歌神殿堂的机会。你好，我叫叶晨，我想跟您谈笔交易。交易？哼。你们小看我了，我麦迪娜火了这么久，不缺你们这一点钱。我跟你们唱歌，完全是因为欣赏张欢先生的才华。我跟您谈的不是钱，而是一个机会。机会？你一个普通人能给我谈什么机会？叶先生，您还是不要跟我胡闹。麦迪娜女士，只要你同意和我同台合唱，我可以保证让你一曲封神。除此之外，我个人还可以跟你合作，为你打造一张神砖，让你一脚踏入歌神殿堂。你还是个音乐人了，那叶晨先生之前有过什么作品吗？我之前没写过歌。真是胡闹！这就是你们秦氏集团想要和我合作的态度吗？是把我当三岁小孩吗？叶晨儿，你。哎，麦迪娜女士。您先别着急，您看完这个谱子之后，我相信您一定可以改变主意的。这你什么时候写的？我刚才上厕所的时候临时写的。我怎么不知道？叶晨先生，如果不能让我满意，那么我现在就离开，并且你们要支付我双倍违约金。没问题，请。金总。只要三秒，三、二、一。我的妈！叶晨，你可真是个天才。我能问您一下，他的名字叫什么吗？呃，这首歌暂时的名字叫做《You and Me》吧。好，好，名字也起得好，歌也写得好，所以。麦迪娜女士，您同意和叶晨先生同台演唱了吗？嗯，可以。不过我有一个小小的条件。您说，只要我们能满足，一定满足。这和你们可就没有关系了，这是我和叶晨先生之间的事情。跟我？我想让叶先生晚上到我房间来教我乐理。叶先生如何呢？啊！奇怪，他又不是我女朋友，我看他干嘛呀？没事儿、啊，麦迪娜女士，呃，您的要求，那太好了，秦总，我很期待能和叶晨先生同台演出，真的，那太感谢您了，是我要感谢您，让我遇见了像叶晨先生这样的音乐奇才。麦迪娜女士，我们秦氏集团期待和您的下一次合作，再见。再见，我在八零八等你。背着我说什么悄悄话
。我说我要去骑大马，我还能活吗？呃，那那那个，他说呀，让我有空去给他写歌，写歌。真的吗？嗯，我八字。是谁？小王，你这……没想到啊，这洋人的身体素质就那回事儿啊！小小麦迪娜，哪里？喂，叶总，你赶紧回公司一趟吧，出大事了！别慌，等我。老板，早上好。哎，好，哎，好。我去，怪不得有钱人喜欢进军娱乐圈呢、啊，这美女也太多了。谁带我去会议室？嗯，老板这边请。好。叶董，我是凤凰娱乐的执行总裁，我叫李月如，现在由我来给您汇报工作。顶级，这身材，这脸蛋，根本不输秦轩的丫头啊！三个月前，公司花费了巨额资金，买下了龙国最强音的冠军归属，可昨天主办方却突然通知我们，这档综艺的冠军不能给到我们凤凰娱乐，这意味着这意味着计划崩盘，财务亏空，股价暴跌。公司濒临破产，林总裁，我说的对吗？是的，所以我才召开了此次紧急会议。你有什么想法？停止投入，及时止损，这就是你的办法呀。这是唯一的办法。那我要是说，我有办法给你拿到冠军。这是什么？叶董，您是新任董事长，可能还不太了解我们娱乐圈的现状。您说的这种情况，根本不可能实现。林总裁。您说，你会跳艾斯东？会跳艾斯东？啊，谢董，您在说什么？林总裁，我想跟你打个赌，要是我能拿到冠军，林总裁，你就给我一个人跳十个艾斯东。那如果董事长您不能做到呢？我给你涨薪五倍以及百分之十的原始股份，没问题，那我就确之不恭了。嗨，叶总，所以您的计划到底是什么？能不能提前告诉我？保密。唐少，你讨厌，人家一会儿。还有比赛呢，比什么赛呢？我早就给主办方打好招呼了，今年的冠军非你莫属。唐少，咱俩这样被陈哲发现可不好。<笑>他陈哲算个屁呀！我唐杰就我儿子的女，他敢说个不字吗？就看小宝贝儿你懂不懂事儿。其实人家心里根本就没有什么陈少，心里全都是你。那就来吧，咱们抓紧时间。<笑>哎，先生，这个地方不能进。不进，我我准备比赛啊。叶晨，怎么又是你啊？哟，这几天不见，又换人了。杜飘飘，你可以呀、啊，业务部没停过吗？你怕谁呀、啊？让你进来。他说对不起，对不起。他是今天新报名的参赛选手，不懂规矩。哎，这儿写着更衣室啊，就是给参赛选手准备的。就算天王老子来了，我也能进来。找死谁？你他妈知道老子是谁？老子可是唐史集团未来的继承人。你干嘛呢？不是你继续说嘛。哎，我拍点视频，回头发网上，我博点流量。神经病，赶紧把他给我赶出去！哎哎，那，我看谁敢。
这不是咱凤凰娱乐头号每日林月如林总，您怎么有雅兴来这儿啊？唐少，我要是再不来的话，我们凤凰娱乐最后的选手可就要被您给赶出去了呀！选手，叶晨，你真是来参加比赛的，还代表凤凰娱乐？<笑>林总，难道主办方没通知您，今年的冠军已经内定给我？冠军？岂不会说是他吧？没错，就是我，叶晨。这说起来，我还得感谢你。要不是你让我在直播界被封杀，我还没发现自己有做艺人的天赋。啊，我确实是第一次知道，我一直以为你只有做的天赋。你，唐少，你可要为我做主了。放心，有我在，他进不了级。<笑>笑什么呢，堂姐？我笑你，说定了。叶董，情况如你所见，所有评委都已经被堂姐买空了，他们是一定会将票投给柳飘飘的。你说定了。据我所知，这场比赛分为评委投票和观众投票。虽然评委一票抵观众五票，但是只要在场的所有观众把票都投给我，我就一定会赢。绝不可能！自从比赛创办以来，从未有过歌手能够征服所有观众。我为什么不能成为第一个呢？叶董，要想做到这一点，就必须要在声音、演唱技巧和编曲能力上面三个维度都得是顶级天赋才行。巧了，在下不才，在这三个维度刚好都达到了顶级。怎么听着？大家好，我叫叶晨。今天我呢，叶晨是吧？我看过你的个人简历，你没有经过任何专业的音乐训练，也没有参加过任何音乐大赛的经验，所以我现在对你的参赛资格提出巨大的怀疑。没错，我们龙虎最强音乐队参赛选手是有非常严格的标准，因为我们要选出的那可是龙虎最强的歌手。这位叶晨选手啊。如果你只是凭借自己的宣传和爆料玩玩的话，我建议你啊，出门右转，他们的百姓大舞台更适合你。不要在这浪费我的时间了。<笑>怎么？难道普通人就不配唱歌吗？普通人就不能成为龙国的明日之星？难道普通人就不能拥有梦想吗？我曾经也是一个普普通通的销售，那个时候很穷，可是我依然把每个月辛苦赚到的钱。都给他，可他呢？为了那些所谓的名牌包包，为了那些所谓的豪车豪表，他爬上了那些有钱人的床。叶晨，你说这些没用，你们这些人仗着自己有钱有势，就剥夺了我的爱情。好，我认。可你们现在又想剥夺我的梦想，这我不认。所以我今天就要在这儿唱歌，我就要参加龙国最强音。没错，我们普通人也有权利唱歌。对，叶晨有资格追求自己的梦想。我们支持叶晨，我们支持叶晨，支持叶晨，我们支持叶晨，支持叶晨，我们支持叶晨，支持叶晨，我们支持叶晨。老赵，现在的，哎妈，怎么这么唱？既然现场观众要求。那我们赛事组就给叶晨选手一次机会，破例让叶晨选手参赛。等等，还有一个条件，你必须根据现场的气氛创作出一首金曲出来，否则我们一样会取消你的参赛资格。一个从未接受过任何音乐训练的废物，怎么可能办到？更何况还是金曲。叶晨，我看呢，你还是赶紧滚吧。区区金曲，我信手拈来。我呸！我对你知根知底。你就是一个中专生破销售，你要是能做出金曲，那老娘今天就跪下磕头，管你叫爸爸。行了，我要是做不到，我也给你磕头叫爸爸。叶晨，你确实和别的男人不一样，有点意思。在这个金钱至上的时代，我们普通人处处受打压，在公司受领导打压，在家里。受女友打压，回到老家还要受亲戚打压，我们压抑已经太久了
，所以这首歌我送给在座的各位，希望你们的明天可以如红日初升，永远充满希望。啊命运就算颠沛流离，命运就算曲折离奇，命运就算恐吓着你做人。命运就算颠沛流离，命运就算曲折离奇，命运就算恐吓着你做人。怎么可能？他怎么可能真的会唱歌？天哪！命运总是颠沛流离。这说的就是我，命运就算曲折离奇，这说的也是我呀。这词儿写的太好了，我现在浑身充满了力量，我感觉我要站起来了，我瘫痪了五年，我终于站起来了。你也沉，你也沉。我林月如踏足娱乐圈数年，从未见过如此恐怖的音乐天赋。叶晨他真的没说，他真的可。恭喜宿主完成当前职业任务，奖励龙国币一百亿，云上别墅区一座，唐氏集团百分百股份。行了行了，老安静。既然叶晨唱完了，那就开始投票吧。我不通过，我也不通过，我叶和周英也一样不通过。啊，为什么不能通过？这凭着一个黑幕，有问题。叶晨，根据比赛规则，你必须获得一百票才能晋级。现在我们三位评委都给了你零票，也就是说，除非你让现场的一百位观众全部把票投给你，否则你一样不能晋级。好啊，那就睁大你们的狗眼，看清楚现场的观众支持谁。从来没有人做到过。唐姐，看到了吗？这就是现场观众的态度。只有真正的好音乐才会被大家认可，而不是你们这些有钱人的幕后操纵。唐少，我现在怎么办？你快想想办法呀！我有办法。叶晨，就算你晋级了又如何？你照样没有资格参加下一轮的比赛。吼、哦、吼，为什么？根据比赛规则。下一轮所有的参赛选手必须邀请帮唱嘉宾，而这个帮唱嘉宾必须是得到全场观众认可的圈内大拿。据我所知，你们凤凰娱乐没有这一号人。我们凤凰娱乐确实没，但不代表不能去抢。抢？<笑>别做梦了！我们唐氏集团早就把圈内的顶级艺人给签约完了，只要我不发话，就没人敢帮你站台。国内的没有，难道国外的不行吗？<笑>国外的，叶晨，你一个废物，连海城都没出过吧？还请国外的顶级歌手呢，简直就是痴人说梦。谁说他请不来？国际巨星惠迪娜，唐少。叶晨的帮唱嘉宾就是我，不知道在您的心中，我麦迪娜符不符合顶级歌手的资格？麦迪娜，这可是享誉全球的巨星啊！有他帮忙，这冠军非叶晨莫属了。叶晨，就算有麦迪娜帮你又如何？我实话告诉你，这龙国最强音最大的投资人就是我唐氏集团。今天我不把冠军给你，我看谁敢？是吗？可我要是告诉你。唐氏集团已经改姓叶了呀！你什么意思？孽种！我在电视上都看见了，再敢对叶先生不敬，就给我滚出唐家！叶叶，你什么意思？这我怎么一个字都没听懂？我告诉你，唐氏集团已经被叶晨先生全资收购了，以后我们唐家就是叶晨先生的奴才。唐姐，宣布吧！我宣布，这届大夏最强音的冠军就是叶晨叶先生。
。叶晨哥哥，我在美丽国等你，别忘了我们的约定。放心吧，我会去找你的。李月如小姐，再见。再见，卖给了你。叶晨，你来干什么？你不会以为咱们俩还有复合的余地吧？啊，不不是不是，叶晨，你误会了，我来找你不是来复合的。那是什么？我是想来问问你，我能不能做你抱养的二奶呀、啊？啊？嗯，你你说什么？我，你女人都这么多了，也不差我一个吧？可是大姐，我什么时候女人就多了？你上回一个，直播一个，这回又一个，这才短短几天，你都三个了，这还不叫多呀？而且我也想明白了，就算我们做不成情侣，也可以做情人吗？你你脑子有毛病吧？我警告你啊，你可别诋毁我的人品。上回那个那是我前老板，直播那个那是我妹妹。这位林小姐，我的同事跟我就没什么关系。哎呀。你就别装了，我知道你你们有钱人啊都喜欢这个，什么妹妹呀、啊、同事啊，都是那种关系，我都懂得。行啊，那我测试一下你的忠诚度。你现在去服装间把我的吉他给我拿过来。就这？不行吗？行行行，开说这就为您服务。愣着干什么？赶紧跑啊！哎，锁门了吗？哎，太吓人了！他让哥这么个闲人，你也真够倒霉。没办法呀，这个年代碰上个正常人太难了。像林总裁这么优秀的女人，这打着灯笼也难找啊。是吗？那现在给你个机会，跟我表白。<笑>你你别闹了，就算给你表白，你会同意吗？我同意啊。叶董，我说我同意，现在该轮到你了。那你可要受苦了。宋主接受新职业任务，好铁外卖员，完成十单，奖励限时特殊礼包，请注意，宋主不得拒绝派单任务，否则所有奖励清零。靠，又来。嗯，接到新的外卖订单，请您及时送到。你个破系统，你故意的吗？呃，呃，林总啊，呃，我还有个订单，要不咱们下回，下回一定啊。哎，既然能打住我林月如的诱惑，叶晨，是定你。百 C 八七八七，在哪儿呢？我去，还真是这辆！你好，天桥跑腿，您的跑腿订单到了，给我吧。叶晨，哟，这不是尊贵的徐大经理吗？怎么现在做起买卖来了？妈，做外卖的你认识啊？亲爱的，我不认识，他就是我之前一个同事。等我一下啊，去吧去吧。叶晨，你要是不会说话就闭嘴，这可是我新交的男朋友。男朋友？啊，行行行行行，哎，我尊重你喜欢老头的权利。哎、你一共是一百五十八，获得付款，结下账。一百五十八？嗯。叶晨，你想钱想疯了吧？明明有二十的，你非得买一百五十八的。东东，什么事儿啊？吵什么吵啊？没啥事儿，你女人不愿意付钱。我以为什么事儿了？多少钱？我来付。一百五十八。什么？一百五十八？这小破玩意要我一百五十八？你该不会拿着？那假单据来挥我吧，大哥，你也没备注说要买那国产的便宜货呀，我就按照我平时的习惯去买喽。说这话什么意思？什么便宜的国产货？你的意思是你比我有钱？我告诉你
我公司年净挣一百万，够你倒十年腿了。哥，犯不着跟这种废物计较。叶晨，单我买了，你赶紧滚吧。啊，这钱必须由我来出，否则他以为我买不起呢。拿好了，剩下的就当我做慈善。哇，李哥。你真的是好善良，人家真的好喜欢、啊嗯。神经病，这结账就结账嘛，糟的钱干什么呀？这是。哎，等等，我让你走了吗？又干什么呀？我还想买点东西，你还敢替我垫付吗？我有什么不敢的呀？好，行，有种，我还想买一辆法拉利，等你开过来，我就给你结算。李哥，你真是太幽默了！就这个穷乞丐，恐怕他连 Ferrari 的正版模型都没见过吧？行，我现在就去给你买 Ferrari。你拽什么呀你？你在我面前装什么呀？东东大美女，来，哎，我们继续呀、啊。怎么样？你李哥给我报到位了吧？是是是，李哥。年轻气壮，迷死我了！妈<笑>，才五分钟，要不是派上你有点钱，谁理你？哎呀，打扰我休息！是我。操！你小子还敢出现呢、啊？你宇哥，我看呀，他就是怕了，想求你的原谅呢。哎，行，我也不为难你，你跪下叫我三声爷爷，这事儿就算这么结清了。结清。啊，恐怕你结不清了。你小子什么意思？啊？刚才我去那四 S 店呀，销售说店里其他现货都已经卖完了，只剩一辆 Ferrari 四五八了。嗯，你只备注说要买一台 Ferrari， 嗯，也没说多少钱呀，我就给你提了一辆 Ferrari 四五八。你小子是被车给撞傻了吧？你知道 Ferrari 四五八？那可是价值一千五百万的顶级跑车，啊，你小子就凭你买得起吗？你？啊，对，我就在停车场，看见了吗？笑死我了，叶晨，你还没装够是吗？你知道一千五百万什么概念吗？就算把你家都塞满，你也装不下。行了，东东，哎，咱们继续。Three, two, one. 李先生，这是 Ferrari 四五八的购买合同，请签收。你送外卖，你怎么可能买得起这么贵的车？贵吗？我不觉得贵呀、啊，也就才一千五百万。吕先生不会买不起吧？哦，对了，提醒你一下，根据我国的律法呀，用户拒绝支付费用属于经济诈骗，一千五百万呢、啊。足够把牢底坐穿了。咦，爷爷，我怎么可能买得起这么贵的车呢？比如这个了，就这辆保时捷，也是我租的。啊，租的？李瑞，你跟老娘说清楚，什么是租的？哎，徐东东，我实话告诉你啊，我根本不是什么公司老板，我就是一车打工的，一个月工资两千多啊。蛋，哎，谢谢你了。这。这徐东东，你别以为我不知道啊！你跟着老子就是想挣俩钱花，不是吗？要关系关系关系！嘿嘿，爷爷，你就饶了我，<笑>你就是把我卖了，我也买不起这一千五百万的车。愿赌服输，跪下磕三个响头，这事儿就算结了。<笑>我磕，我磕，哎呀，哎呀，哎呀！当初是你要分开，分开就分开。接到新的跑腿订单，购买一盒杜蕾蕾，请在十分钟内送达。又一个杜蕾蕾，你今天也不是假假。你好，您的外卖。Hello， 叶董。月如，是你。人和东西都到了，还不快进来
，玉茹，你家隔音效果怎么样？不如你试试。谁啊？夜叉，这都中午了，你怎么还在睡呀、啊？啊，那个，怎么不能说我和别的女人忙了一晚上吧？哎呀，我,我这不是体验生活，送了大半夜的外卖吗？太累了。那个，夜叉，下午你忙吗？能来我家一趟吗？哎。秦总，现在治安都这么好了吗？连门都不关。秦总，秦总，这大白天的窗帘也不拉，这灯也不开，秦总平时这么少啊？别拉。秦总，是你吗？秦总，你你这是？啊！停停停停停！夜叉，是我刚才跳的不够好吗？可是我已经很努力在学了。嗯，不是不是，秦总你跳的太好了，好的、哎，我都有点受不了了。那你看在跳的还不错的份上，能不能帮我个忙？忙？秦总，你还真是不做亏本买卖。说吧，什么事儿？我想让你陪我去参加我外公的寿宴，假扮我的男朋友。假扮男朋友，嗯，简单。那我又能得到什么好处呢？夜叉，你说吧，只要不是很过分，我都可以。我想要，我想要秦总。为我穿刺，比基尼。叶晨，你……哎呀，秦总要是不愿意，那我也……哎哎哎，等等，嗯，成交，成交，那走吧。去哪？去给你男朋友挑身衣服啊！去参加外公的寿宴，不能这么寒酸吧？女朋友。夜叉，嗯，我觉得这件不错。嗯，款式和颜色都挺不错的，但是大小好像不太合适。哎，服务员，把这件衣服给我拿个大点尺码。亲爱的，等会儿下班了，我去找你哦。你好，能帮忙把这件衣服拿大点尺码吗？小丽啊，你上次说那家美食城在哪？我打算等下下了班和我男朋友一起过去呢。你好。请把这件衣服没完没了了是吧？一个穷屌丝看看得了，还想试穿？天好了，我问 LVV 可是国际大牌，随便一件衣服都得上万，让你们进来看看已经是给你们脸了，还得寸进尺想试穿，穿脏了他赔得起吗？所以你觉得我买不起啊？装什么装？我做销售这么多年，是人是鬼？一眼我都能看出来，你这个穷鬼，一身上下不超过二百块钱，还想装有钱人？滚啊！把你们经理叫来，还想见我们经理，也不撒泡尿照照你自己？我们经理那可是接待 VIP 大客户的，你们算什么东西？上梁不正下梁歪，小雪，我们走。没钱就别学别人出来泡妹了，丢死人了。不用理他，我们去旁边亚马仕看看。怎么
L V A 都还买不起，还敢去爱马仕？你知不知道，爱马仕可是比我们 L V V 还要贵一倍的。有毛病！客人你好，请问你想买点什么？什么是至尊黑卡？听好了，你们爱马仕店里所有的衣服，我全要。先生，您确定是所有的衣服吗？确定。Uno, dos, tres, siete, ocho, mando。一共四百八十万，请刷卡。本来这些东西都是你的，要怪就怪你自己，狗眼看。支付成功，龙国币七百八十万元。你好，把这些衣服给我送到这个地址。好的，马上给您送过去。爷爷爷，我错了，求求你再给我一次机会吧。要是让我们经理知道我们财神爷送走，他会开除我的。什么财神爷呀？我不过就是一个全身上下只有两百块的穷屌丝。全是我的错，全是我不好。是我故意开人低，是我嘴贱，是我犯贱。求求你，再给我一次机会吧！我们店所有东西，我给你打八折。你明明自己也是领着低薄收入的大工人，凭什么看不起和自己一样的普通人？像你这样的拜金女，根本就不值得同情。我们走。不，不要啊！我错，我真的错了。叶晨。刚才那样做真的好吗？必须得给他教训，谁让他欺负我们家小雪的？谁是你家小雪？哎，你自己让我假扮你男朋友的，怎么反悔了、呃？行，那我走了啊。哎，你就知道欺负我，我先去车上等你。嗯喂，张经理，我今晚去参加一下我未婚妻老爷的寿宴，帮我准备一份礼物吧。叶总，巧了，前段时间呀、啊，我正好从唐老爷子那儿买回来一件明朝的龙袍，本来呀、啊，我就打算等叶总空了就献给你。这下呀、啊，正好有机会了。懂事儿。秦雪这丫头不是说去化妆了吗？怎么还不来呢？叶晨，我来了。小雪，你今天好美啊！刘王，你。你往哪儿看呢？你就不能往其他地方看？冤枉啊！这都是人类的本能，我也控制不了啊！哎，你讨厌！你走，宴会马上开始了。天哪，这就是秦家大小姐秦雪，真漂亮啊！不愧是海城第一美女总裁啊！高学历、高情商、高颜值，简直就是我心目中的完美女神。哎，你们看她身边的男人是谁？秦雪、秦小姐还挽着她的手，难道她是秦小姐的男朋友？凭什么？这小子相貌平平，根本就配不上我们秦雪小姐。外公，我们来晚了。我的宝贝外孙女儿，外公怎么会怪你呢？这可是你今年第一次带男朋友回来啊！外公高兴还来不及呢。小伙子，叫什么名字？做什么工作呀、啊？外公你好，我叫叶晨，我是。哎呦，表姐，你堂堂海城第一美女，居然找了个送外卖的当男朋友啊？菲菲，你什么意思？外公，这个男的我见过。就是个臭送外卖的，菲菲，你会不会是看错人了？你看，小叶一表人才，他怎么会是个送外卖的？外公不会认错的。昨天晚上我在公寓里见过他
，这女孩怎么和秦雪有点像呢？臭胸歪歪的，看什么看？老娘也是你这种下等人配看的。切！笑什么笑？我警告你啊！你下次再看，我把眼睛给你抠了。这么说，叶晨不但是送外卖的，他还对你有非分之想？没错，秦菲菲，你胡说什么呢？外公，不是这样的。叶晨他非常有实力，名下有很多公司。他送外卖只是为了体验生活。清雪，你也太好骗了吧！人家富二代哪个不是天天开着跑车炸街，就是开着游轮把妹？谁会去送外卖啊？叶晨不是那种纨绔子弟。清雪，你自己丢脸也就算了，今天可是外公的寿宴，你是想让外公跟着你一起丢脸吗？外公，你要相信我。叶晨啊，他送外卖就是为了体验生活的。够了，秦雪，一会儿等我男朋友来了，一切就都真相大白了。菲菲，我来晚了。外公，我跟您介绍一下，这是我的男朋友吴天，就任于唐氏集团，现在是咱们海事分部的总经理。外公好。嗯，好，好，好，菲菲，你这男朋友真是一表人才啊！年纪轻轻，竟然做到了唐氏集团总经理，未来无可限量啊！外公，你美玉了。天哥，你来的正好，有件事我想让你帮我验证一下。什么事儿？这小子说自己是富二代，你帮我看看到底有没有见过？菲菲。这小子在你面前吹嘘自己是富二代，是啊，那我可以明确的告诉你，我从来没有见过他。你确实没见过我，因为你的资格还不够。<笑>我没有资格，真是天大的笑话！我吴天作为唐氏集团在海城的总经理，天天和那些海城的富二代腻歪在一起，哪家的公子我都见。过。唯独没有见过你，哼！表姐，现在情况应该已经很清楚了吧？他就是在骗你、啊。外公，我想您也不想在您的八十大寿上有一个送外卖的吧？外公，不是这样的。叶晨他够了，不用再说了，把他我请出去吧。我的寿宴不欢迎他。可是没有什么可是，我还没死呢，这个家还是我说了算。叶晨，你现在怎么办？没事，交给我吧。外公，我走可以，但我临走之前想跟你打个赌。赌什么？就赌我和他的寿礼谁的更好。我看就没这个必要了吧，小子。我劝你赶紧离开，至少还给自己留点尊严。外公。叶晨可是为了您的寿宴精心准备了礼物，您还是看一看吧。秦轩，听不懂我的话吗？我输了，不必。外公，既然有人想出丑，你又何必多费口舌呢？表姐，要赌可以，不过我有个条件，输的人呢就跪在地上学三声狗叫，你们敢吗？哈哈哈，三声哪够啊？今天不是外公八十大寿吗？不如喊八十声为止，如何？啊！我真的好害怕呀，天哥，你说我们该怎么办呢？哼，怕什么？跟他赌就是了。小子，今天你遇到我，这狗你装定了。哎，我倒是会愿赌服输，就是不知道你们玩不玩得起啊。你一个送外卖的，嚣张个屁呀、啊！天哥，把你给外公准备的礼物拿出来吧。外公，常听菲菲提起，您老人家喜欢老物件。这套清朝的古币啊，可是我花费了大精力，从各个渠道收集齐的，保守价值估计大约三百万以上，请老人家笑纳。<笑>好好，这件礼物我喜欢。你看
，有心了啊，有心了。外公，您客气了，这些啊，都是我们晚辈应该做的。表姐，我想已经不用比了吧。你这个所谓的男朋友，只是个送外卖的，一个送外卖的，就算再努力，也拿不出比我们更好的礼物的吧？<笑>小子，给你个机会，现在跪地上学狗叫，我给你打八折。<笑>一套清朝的钱币就让你们如此嚣张，<笑>看到你们这副没见过世面的样子，我就安心了。天放。把礼物带下来吧。装神弄鬼什么？送个礼物还打电话叫人送过来，不知道的还以为你给外公送的是龙袍呢。嗯，还真让你猜对了。我给外公送的还真是龙袍，是明代皇帝的龙袍。叶<笑>晨，你脑子傻了吗？就算是近代清朝的龙袍。至少价值上千万，更别提明代的龙袍了。就凭你，你能买得起吗？你不会告诉我，是有人送你的吧？<笑>确实不是别人送的，就是我自己买的。越说越离谱了。秦雪，再给你最后一次机会，赶紧把他给我赶出去。走，别怪我不认你这个外甥女儿。受礼到。明朝皇帝朱元璋亲身龙袍一件，恭祝张老爷子福如东海，寿比南山，日月同辉，万岁吉祥。什什么？就是真的龙袍？吴天，这件龙袍价值数亿，够不够让你跪下呀、啊？天哥，这怎么办呀、啊？什么怎么办？诸位不必惊讶，这件龙袍压根就是假货。假货？没错，全世界唯一一件龙袍就在唐氏集团唐老爷子的手里。田哥，你是怎么知道的？哼，因为我曾有幸受邀到唐老爷子家里的私宅去参观，我清楚记得啊，这件龙袍就挂在他的客厅里。哼，放肆！一件假龙袍，顶多值五百块。这儿呢，一千块，剩下的就当我喂狗了。哈哈哈哈哈！什么？这这是盛世酒店的张大经理？天哪！我想起来了，好像真的是他。没错，我就是张天放。所以张经理背后那件龙袍是真的。吴天，你大混头了！不可能！就算他是盛世酒店张经理，那龙袍的真品也不可能在他手里，因为他就在。是唐老爷子亲自卖，不可能！你在说我？唐氏集团大少爷唐杰道，哈哈哈哈哈哈！没完了，唐少道，他会亲自揭开你们的谎言。唐氏集团唐杰奉父亲之命，特来助张老爷子大受吉祥。唐少，你终于来了，你可得为我做主啊！做什么主？唐老爷子珍藏的那件龙袍，他们非得说在他们手里，我不信，他们还死不承认。哼！张经理，你怎么也在？我是跟叶董一起来的。啊、主任，您怎么也在这？唐少，你你怎么叫这小子主人呀、啊？瞎、呃、了你的眼！他妈喊谁小子？叶先生刚刚全资收购了我们唐氏集团，现在整个唐家都是叶先生的奴才。吴天，你被开除了。叶先生，是我管教无方，打扰了您和夫人，还请您责罚。不可能啊！他要是真的是富二代，我我怎么从来没有见过你？啊？那是因为你等级太低，想见我，你还没这个资格。
！叶晨，叶晨，我错了，我求你，你饶了我，你饶了我呀！今天是外公的寿宴，看在外公的面子上，我就免去你学狗叫的事情了。但是这龙袍价值数亿，你得赔给外公啊！哎，不，我，哎，叶晨使不得，使不得啊！这么贵重的礼物，哎，不合适啊！外公，这件龙袍本来就是叶晨送给你的，既然吴天把它弄坏了，就该赔给你。这小雪说的对，外公，你就安心收起吧。啊，没，谢谢，谢谢叶晨啊，嘿嘿，有心了。小雪啊，你真是有出息，找了一个这么优秀的男人，以后你有福了。吴天，赔吧，这么多人看着呢，跑不了了。这这，哎，装死啊？以为装死就能躲过去啊？天放，带，把他拖出去，扔进治安署，不赔钱，就在牢里坐到死吧。是。叶叶川，嗯。今天谢谢你，不用客气，我今天也很快乐。你又耍流氓！你干嘛？嘿，这小妮子竟然不抗拒，有戏！现在是十一点，按照合约，我还是你男朋友。叶叶晨，你要干什么？当然是做男朋友该做的事情了。叶晨，叶晨。叶晨亲爱的小雪，记得吃完早饭再去上班，我先去送外卖了。晚上见。谁要和你晚上见？流氓！我去，我没看错吧？刚那外卖小哥从法拉第上下来的。不可能，你肯定看错了。谁这么有钱还送外卖啊？我去，真的，真的，真的从法拉利上下来的。对，是真从法拉利上下来的。Yes， 还有最后一单就能接到新奖励了。接到新的跑腿订单。嗯。奇怪，这个订单怎么没有备注要买什么呢？喂，大哥，我是刚才下单的那个。哦，你好，你好。是这样的，我想请你帮个忙，可不可以假扮我男朋友来应付一下我吗、啊？拜托了，事成之后我一定给你五星好评。五星好评？哎，呃，行，你这单我接了。稳重一点，小婉，人家财政有什么不好的啊？是，他虽然长相差了点还结过一次婚，但是你得有铁饭碗啊！现在这个年代，有了铁饭碗，你这辈子就不会饿死了。妈，这都什么年代了？我想要自由恋爱，而且我已经有男朋友了，有了。在哪儿呢？每次都是这个借口。李小婉，我告诉你，你这次一定得听我的。阿姨你好，我叫叶晨，是小婉的男朋友。啊，对对对，啊啊，对对对，妈，呃，他就是我跟你说的我的男朋友。嗯，男朋友，李小婉，你该不会是在哪儿找了个演员吧？啊、uh, ！哎呦，阿姨，您说笑了。我和小婉已经交往半年多了，之前一直想找机会来拜访您，是小婉说还要再考验考验我，对吧？啊、uh, ，对对对，就是这样的。Uh, 哎、阿姨，这份燕窝还请您笑的。哎呀，来就来吧，还拿什么礼物呀？来来，坐坐坐。<笑>这个牌子我知道，这可是顶级的燕窝牌子。叶晨，你花了不少钱吧？哎，阿姨不贵，也就一两万吧。一两万
这么贵，一份燕窝就顶财政的小子两个月工资了。这小子难道是个有钱人？我说大哥，你来就来了，买那么贵的礼物干嘛呀？我可付不起呀、啊。嗯，你放心吧，这个不给你要钱，你只要给我五星好评就行。一言为定。阿姨，你还满意吗？满意，满意。阿姨活了这么大岁数了，还是第一次收到这么贵重的礼物。小叶啊，你可别笑话我老婆子啊！哎，对了，小叶，阿姨很好奇，问你一句，你是做什么工作的？阿姨，我是外卖员。哎，我是个外卖员。我要不要说了？就是大街上跑的那种外卖员。那个。妈。其其实外卖员挺赚钱的，呃，我平时的花销基本上都是叶晨他给我付的。叶晨也说了，嗯，再存一年的钱，他就自己创业当老板。创业？我身边的朋友十个创业九个死，像他这么没背景的，会死得更惨。李小婉，你打算下半辈子陪着他一起还债吗？不会的，妈。叶晨。他其实很有商业头脑的，他已经全部都规划好了。嗯，商业头脑，这小子看着斯文，难道送外卖是真的为了攒钱创业？我也经常看新闻，那些在顶级学府毕业的学生，瞧不上写字楼枯燥的工作，他们也会攒钱创业。哎，小叶，那阿姨问你一句，你是哪个大学毕业的呢？啊，阿姨，我是中专生。生，妈，呃，是这样的，叶晨他其实是个天才，嗯、他早就自己自学完了大学的。好，要学历没学历，要工作没工作。李小婉，这是不是你找的好男朋友？妈，当年把追你的时候不也是一无所有吗？现在不也养活了我们一家？我相信，只要叶晨他爱我，他一定会给我幸福的生活的。哎呀，小婉呐、啊，妈是为了你好啊。妈，我知道，我会好好考虑的。对了，你不是还要参加那什么聚会吗？我让叶晨送你啊。送我？算了吧，让我那些老姐妹知道我未来的女婿是个送外卖的。你让我的老脸往哪搁、啊？阿姨，呃，我今天开车来的，不会给您丢人的。呃，是啊，妈，你就让叶晨好好表现表现嘛。那行吧，走吧，走吧。哎，同样都是人，怎么别人开的就是奔驰呢？妈，我相信叶晨他一定能赚大钱，开上豪车的。小婉，你不懂，有些事是天生的，有的人出身不好，就算再努力也开不上奔驰。小叶阿姨的意思你懂吧？哦、呃，是，阿姨说的对，嗯。哎，小叶，咋回事？这车门还没解锁吗？阿姨。你走错了，这才是我的车，那是你的车哦，这真的是你的车？你不是送外卖的吗？这车得好几百万呢。阿姨，小婉说的对，这送外卖啊， okay, okay, 真的很赚钱， okay. 对吧，小婉？对对对，就是很赚钱。阿姨，您请。小叶，刚才在里面，阿姨太大声了，阿姨跟你道歉。哎，阿姨。没事的，您开心就行啊。你给我听好，以后要听小叶的话，不准惹小叶生气。你要惹小叶生气，就不要回来认我这个妈，这个妈。好了好了，我就在这儿下。好嘞，小婉，记住妈说的话没？记住了，记住了，对小叶好点。我保证啊，把您未来的女婿宠上天，这还差不多。小叶，我走了啊。阿姨再见。李小姐，我的表现怎么样？能不能给我五星好评？给，当然给。嗯。我估计这大半年啊，我妈都不会再跟我催婚了。恭喜宿主完成跑腿外卖员任务，系统奖励龙国币一百亿，海城港口百分百股权。由于宿主连续完成任务，系统特殊奖励全道之星。
全道之心？这破系统往我身体里塞了个什么也不说。哥，你这找什么呢？啊，嗯，没事没事，那个。喂，什么？踢馆？我马上回来。哥，我求你个事儿，能不能再送我一趟？哥，这次麻烦你了。哎，钱不多，我的心意。什么事儿这么着急、啊？来不及跟你解释了，我得先走了啊！有空我再请你吃饭啊。哎，哎，我先走了啊。也行，一百块钱也不亏。宿主触发隐藏任务，完成英雄救美，将获得神秘奖励。我去，还有隐藏？隐藏任务已开启，倒计时开始。有这种好事儿，我岂能错过？不过这个英雄救美，难道说的是李小婉？这，还有谁？这，就是你们两个顶级空手道馆的实力吧？简直是不堪一击，垃圾，都是垃圾！哈哈哈哈！你可以侮辱我。是不能侮辱龙国，来，再来！万兄，不要，再大下你会死的。龙国人宁可站着死，不能跪着生。不吃两粒。现在我来跟你打。现在我来跟你打。师弟，你受苦了，现在这里交给我。我以为你会像舌头一样不敢出来，没想到你竟然自己敢出来找死！手下败将，你忘了五年前我是怎么把你打趴下的吗？这五年，我为了一学精神，苦心修炼，现在尝一尝从之前的境界，你根本不是对手。废话少说，接招！太慢了。还是太慢了，嗯，还是太慢了。李小婉，我可以给你个机会，现在爬过来，然后给我磕三个响头，我就放过你。不可能！啊，没事吧？叶晨，怎么是你？刚才我在楼下听见你的叫声，放心不下，我上来看看。叶晨。谢谢你啊，小子，你又是谁？哟，没想到你一个娇滴滴的大美人儿，竟然还是黑带九段高手呢！大哥，小子，我在跟你说话呢，烦死了！没听见我跟美女聊天的吗？是不是我揍你啊？叶晨，没有，他的实力远在我之上，你根本没有接触过任何训练，你会被他打死的。放心吧，毕竟我今天来的目的就是为了你揍他一顿。啊？为了我，哎，那个倭人，给你个机会，现在跪下来给他们道歉，我给你留条狗命。哼，不是的，你们龙国人都是傻子吗？只会一个一个的来送死。刚才况且能给你留条狗命，但你竟敢羞辱我龙国，现在你只有死路一条。扣子，瞎子。看爷爷我，先献你一条双腿。老子，是你。叶晨，竟然接下了这一拳。秋秋，没吃饭啊？不可能，我这一拳三百斤的力量，你你怎么能挡得住？给我听好了，我龙国从古至今都是你倭国的爷爷，所以你这个孽种还没有资格羞辱我龙国。这这，饶了我！我啊！我们赢了
。恭喜宿主完成隐藏任务，英雄救美成功，获得奖励一圣道心。拥有一圣道心者，可治天下百病。一道圣心，包治百病，好东西啊！叶晨，今天谢谢你，只是我现在要去医院，等我好了，我一定请你吃饭。叶晨，你你看什么呢、啊？就是修为骨折，不用去医院，我能治。啊？你还会医术呢？嗯，怎么说呢？刚会的。哦。啊！哎哎！叶叶晨，你干嘛？我车上有药箱，我抱你下去。小婉，你把衣服往下拉一拉，咱们可以开始了。啊？哦，知知知知道了。白，好白。叶晨，你看什么呢？哦、啊啊，没事，我我我我看看病情。嗯，严重吗？哎，小问题。只需要施上几针，你便可以行走自如了。骨折用针灸？这我倒还是第一次听说，真的有用吗？龙国中医博大精深的，嗯、呃，你不知道也很正常。毕竟隔行如隔山嘛，呃，接下来几针呢可能会有点疼，你忍着点儿。要是实在忍不住，你叫出来也可以。啊？叫出来？哎呀，哎，第一针。啊！我去，现在年轻人玩这么花。哎、嗯，我、嗯、我好像不疼了。叶晨、嗯，谢谢你，啊，叶晨。嗯，你怎么满头大汗的？你是不是哪里不舒服啊？啊，没事儿，呃，我我我就是有点肚子疼。肚子疼？难道是刚刚被甜美药丝伤到了？我给你看看。没,没有那个，啊、我这这。啊！流氓！你、啊啊、不是。我都说了不让你看，你非看，你这是怪不得我。你，你，哎呀，我先下车了，你自己解决吧。啊，嗯，那个，你休息好了，我再请你吃饭啊。哎、啊、哎、啊，这口毒气，空对我身体不利啊！啊，这个病，我差点给自己治废。哎，小雪呀、啊，在干嘛呢？想我了没有啊？叶晨，我正在开会，晚一点回你消息。开会？那好吧。哎呦，哎，月如，在哪儿呢？死鬼，才想起来给我打电话。啊、哦，我这不是来找你了吗？呃，你先去办公室等我，我今天。好好补偿补偿你啊！小雪温柔贤惠，适合做大；月如心肝火辣，一心在事业上，更适合做小。嗯，找机会让他们俩见见吧。宿主获得心随机职业医生，完成条件，连续工作三天且不被开除，任务奖励保密。笑话！我堂堂医道圣仙，哪家医院不把我当宝贝？还开除我？瞧不起谁呢？嗯，出发，上任。不好，病人脑动脉大出血，根本止不住。啊，如果再止不止不住的话，病人恐怕……不好，叶主任，病人没有心跳了。闭嘴！怎么会这样？完了完了，病人可是龙国的三清上将齐将军啊！他要是死在了我们医院，明天我们都会被送上狙击法庭啊！不行，我父母花了一辈子的积蓄才把我供出来，我不能就这么毁了。最近院里还有没有新来的医生？有，上网新入职一个新的医生，也姓叶，把他叫过来，让他主刀。这这可以吗？快去！哎呀
。叶医生，我这怎么了？你别吓我！你这气血积瘀很严重啊，妹妹。啊！你是不是每次来那个的时候都疼痛难忍了？对对对，我每次来的时候都特别疼。那我这怎么办呀，叶医生？这很难说呀。哎呦，叶医生，您别卖关子了，快救救人家吧！哎，行吧，这个方子我只跟你一个人说。哎，叶医生，你讨厌，那人家下班等你。没想到这医院的妹子也挺有味道啊！叶医生死了，要死了！脑动脉大出血。已经停止生命体征了，小子，别怪我，要怪就怪自己命不好。如果我救不活病人，他们一定会说是我医术不精，然后我就会被踢出医院。妈的，要不是为了完成系统任务，老子这辈子都不会做这种冤大头。哎，真的，头一回听说脑动脉出血用针灸治疗的，你到底有没有点常识、啊？反正也要替某人背黑锅了，你管我怎么着？神经病！这世间想要救活一个死人，只有用九天神魔阵的一招了。一刀成仙，现在就看你的表现了。我真有用！最后一针，起死回生！你能活了？哇，这怎么可能？脑动脉出血用针灸治疗，我想起来了，这就是传说中失传千年的神魔九针，能活死人、生白肉的神魔九针。病人已经脱离危险，只需明日再找我施几针，便可出院。明明白，叶医生，您辛苦。有些人啊，学艺不精，就回学校好好学学。病人的命也是命，敢抢我风头，找死！哎，听说了吗？昨天晚上齐将军在手术室里。都没心跳了，多亏了新来的叶医生出手，才救活了他呢。叶医生医术好，长得又帅，嗯、咱们医院真的捡到宝了。是啊、嗯。聊什么呢？上班时间唧唧歪歪的，工资不想要了。叶叶主任，我们错了。你们给我听好了，我是齐将军的主治医生，昨天的手术也是我主刀的。齐将军能够起死回生，全是我的功劳。他叶晨。只是凑巧过来沾了点功劳罢了。以后再让我听见你们在这胡说八道，就别在这干了。是，易主任，我们知道了。这里是医院，谁敢大声喧哗？你是谁呀、啊？这位是我们海城医院的新董事长南宫璇。你就是昨天那位让齐将军起死回生的叶医生吗？啊，呃，对，我就是叶城。南宫小姐，你有什么事吗？别紧张，你已经做得很好了。齐将军呢，可是我们龙国的大将军，我能治好齐将军，恐怕以后没人再敢轻视我们海城医院了。说吧，你想要什么奖励？嗨，南宫小姐，我不需要什么奖励。治病救人本就是我们医生的职责，我只是尽到了自己的本分。救而不是，叶医生，要是我们海城医院都是您这种优秀的人才，那我们海城医院早就能进全球五百强。啊，南宫小姐过誉了，我只是一个尽职尽责的普通人罢了。父亲将医院交给我，就是想让我对医院好好进行改革，将一批好吃懒做的庸医开除，留下一批像叶医生这般优秀的人才。叶医生，你愿意和我一起将海城医院打造成龙国最强医院吗？这个新来的董事长看起来有勇无谋。如果把他搞定，那我岂不是衣食无忧了？南宫小姐，您放心，我一定会誓死追随南宫小姐。好，我刚到这里，嗯，人生地不熟的，你能带我熟悉一下啊，没问题，这边请。叶医生，病人他昨天晚上，叶医生连续接诊了十多位病人，就算是超人也应该谢谢了。周护士，叶晨那小子在不在里面？让他出来见见咱们的新任董事长。新来的董事长要是知道叶医生在休息，叶医生肯定会被开除的。呃，叶叶医生不在，可能去病房了。不在，我看他就在里面。让开！齐
竟然上班时间在睡觉。吵死！不是你谁呀、啊？我是谁不重要，重要的是你被开除了。啊、开除我、啊？你到底是谁啊？这位就是咱们海城医院的新任董事长南宫璇小姐。叶医生，你上班时间睡觉，开除你，不冤枉。拿着我们医院给的高薪，不给病人看病，反而在这儿大睡特睡。像你这样的蛀虫，不仅给我们海城医院蒙羞，更是丢了作为医生这份职业的脸。秘书，董事长，我在，立刻通知人事部，开除这位叶医生。是，董事长，不是的，是昨晚值班的医生临时请假，是叶医生自愿加班，忙了一整晚没有睡觉值的班。叶医生也就是刚趴下休息了一会儿。首先，他是自愿，这不能作为他上班睡觉影响工作的理由。其次，值班是有值班费的，他要挣这钱，就必须挨着。董事长，给我闭嘴，出去。好啊，身为医护人员，不好好精进医术，却在这里搞小团体，一起欺骗董事长，我们医院的风气就是被你这种人带坏。叶医生，你还真有脸说这句话呀、啊？你可别忘了，昨天齐将军是谁快给治死了？又是谁把他给治活的？啊？当然是我了，还能有谁呀、啊？啊，是你呀、啊！哎，我怎么记得昨天有人派护士来求着我去做手术了呢？啊？求你？笑话！我是看你刚来医院，没有任何临床经验，才让你过来学习的。否则，就凭你一个新人医生，敢参与齐将军的手术吗？人家叶医生一片好心，而你倒好，反而想抢人家的功劳。同样姓叶，你怎么一点都不害臊呢？赶紧收拾你的东西，给我滚蛋！妈的，本以为能顺利完成任务。没想到遇到这个傻子，走就走，老子才不在这生你的鸟气。还有啊，叶将军要是出什么意外，你们可别找我。不错。那你说的那么玄乎，我倒是想看看那个叶医生。神魔救真，那可是失传千年的绝技呀、啊！龙国中医的复兴，就看那孩子了。老将军，您醒了。哟，这不是南宫老头家的闺女吗？哎，快来快来，坐。老将军，您太客气了。家夫人在国外，特意嘱咐我过来看看老将军的气色。我，嘿，我我能有什么事儿啊？你看看我现在，嘿，像是年轻了五岁啊。多亏了昨天给我治病的那个叶医生啊。哎，对了，那年轻的叶医生人呢，也不带过来。让老夫我当面谢谢他呀，老将军，人啊，我已经给您带来了。老将军，您别客气，这些都是我该做的。哦，你谁呀？昨天给我治病的叶医生，不是你呀、啊？老将军，这怎么能不是我呀？哦，叶城。名字好像对，可这脸对不上啊！难道是我老糊涂了？老将军，您怎么会老糊涂呢？一定是昨天刚做完手术，您的意识还没有恢复，记混了。您记混了？是吗？我记混了吗？老头子呀，你再好好想想，是不是这小伙子？想不起来了，真想不起来了。还好没想起来，否则就惨了。老将军，我们医院呀，一共有两名姓叶的医生，另外一位叶医生今天工作的时候睡觉，已经被我开除了，所以给您治病的就是这位叶医生。哦，原来如此，叶医生，昨天亏了你呀，要不然老头子我就死在那手术台上了。老将军，您可不能这么说。您是鸿福齐天，而我呢，只是顺天而为罢了。叶医生，您太谦虚了。呃，如果我没记错的话，嗯
，你昨天使的，那是失传千年的神魔九人吧？他说的是叶晨昨天用的针法。先不管了，我先应付下来了。老将军见多识广，果然骗不过你。没错，我昨天用的就是那中医界的绝技，能活死人、肉白骨的。神魔九针，听说这针法已失传千年，你是从哪学的？呃，家中正好有本古书，此书里面正好记载了这种针法。哦，原来是叶先生的家传呐、啊，怪不得这些年一直没面试。不行，再问下去恐怕要露怯，我要找机会离开。呃，南宫小姐。老将军他大病初愈，我看咱们还是啊啊，老将军您先休息休息，我们晚一点再来。哎，等等，叶先生，呃，对了，你还要给我扎针的呀？扎针？神魔九针，第二天必须再施一次针，才能保我痊愈呀、啊。叶先生，您忘了吗？病人已经脱离危险。只需明日再找我施几针，便可出院。呃，哎呀，对对对对对，啊，我确实给忘了。你看，我们这儿事儿太多了，我这人就爱忘事儿。<笑>叶医生，没想到你今天还要再施展一次这绝技，看来我今天是来对了，有眼福了。靠，什么神魔九针，老子不会呀、啊！老夫我也很期待呀、啊。昨天打了麻醉，愣是啥都没看到。叶医生。今天你可要让我看个明白呀！哈哈哈哈完了完了完了，这下全完了。秘书，去给叶医生取针。是。叶医生，我看老将军神清气爽，不像是有病的样子。难道昨天叶城说需要复针是骗我的？嗯，也是。一个新来的医生为了站稳脚跟、捏造谎言，故意想在人面前显得自己很重要罢了。那我随意扎几针好了，老将军，您准备好了吗？我要开始了。像这种无关痛痒的穴位，扎一下而已，应该没事。不，老头子，老头子，啊、不好，这马天宇，这是呼吸啊！叶医生，你愣着干什么？赶紧救人啊！我我我我我我我！你我什么我？你再弄人下去，老将军马上就要死了！我我我我我不会呀、啊！不是不是，南宫小姐，我跟您说实话，我根本不会那些什么什么什么神针。什么？昨天老将军不是你救的？不是我，是是叶晨，是叶晨救的。不是南宫小姐，您饶了我吧！我我我我我我一时离异绝心，我我不是故意的。给我滚蛋！秘书，通知警卫部把他给我抓起来。是，南宫小姐，求求你，救救我家老头子吧！叶晨，叶晨应该还没走远。老夫人，您放心，我知道有一个人可以救将军。你在这儿等我一下，我马上回来。提前来你这儿打工，还要在你这儿耍戏？要不是为了谢绝任务，老子稀罕了你破医院。这破奖励我不要了。我要回家抱我的美女总裁去。叶医生，叶医生，叶医生，你没解释了，快跟我走。南宫小姐怕不是忘了，你刚才已经把我开除了。叶医生，现在人命关天，这些事能不能晚一会儿再说？人命关天，关我屁事啊！不好意思，南宫小姐，我从不接受道德绑架。叶晨。你到底要我怎么做才肯出手？南宫璇，我劝你最好放弃你的高贵的姿态。现在是你求我，求人就要有求人的样子。跪下，给我道歉。你说什么？我说跪下，给我道歉。怎么可能？这这里这么多人看着呢。南宫璇，你是觉得你的面子更重要，还是你的医院更重要啊？如果齐将军病逝，你海城医院。恐怕也难辞其咎吧，叶晨，我求求你了，好吧，我给你道歉，但是我们能不能去个没人的地方？不行
铁尘，我求求你！最后三秒，三、二，好，我我道歉。够了，你带我去齐将军病房。好，我们走，我们走。老头子，你醒醒啊！你要是就这么走了，我也不上活了。我老夫人，齐将军还有救。小伙子。你是老夫人，这位就是昨日真正为齐将军施针的叶晨，叶神医。叶神医，我家老头子到底怎么了？应该是那个冒牌货学艺不精，抓漏了齐将军聚气养神的痰中穴，才导致齐将军精气散尽，陷入假死。给我银针。去魔抢针，去！收，我这是在哪？我我死了吗？老头子没死，你没死，小叶神医救了你。叶<咳>神医，没想到是你又救了我一次，老头子我这回是又欠你一个人情啊！齐将军，您为龙国浴血奋战。功不可没，这都是我应该做的。叶神医，以后若有用得着老头子的地方，你尽管说，老头子我一定照办。叶晨，叶晨，哎呀，叶晨，南宫小姐，我都已经给你治好齐将军了，你怎么还追着我不放？叶晨，之前的事是我做错了，你能不能留下来呀、啊？海城医院不能没有你，不能。对对。说吧，你开个条件，怎么样才能留下？南宫小姐，该怎么做，应该你去想，而不是我。要是你再拦着我，别怪我连考虑的机会都没有。哎呀，怎么办？怎么办？哎，有了。喂，小雪，你今天无论如何都得帮我一个忙。什么事把我们想成今天这样？哎呀，小雪，你可别打趣我了，这回我是真惹事了。走，我们去那边坐着。啊，我听明白了，所以你是为了医院的改革，无意之间得罪了一个大神。嗯，你现在想让这个大神继续回到医院来继续上班？对对，就这个意思。小雪，你也知道，我这是第一次当老板，怎么和别人相处，我实在是一点经验都没有。小雪，你现在就是我唯一的救命稻草。这做生意当老板啊，确实是一门学艺。不过呀，你得先把你大小姐的戏改一改。是是是，我现在已经知道错了。好了，不说你了。你有这个大神的资料吗？想要撬动这个大神的心思呀、啊，必须对症下药。有，当然有。呃，秘书已经帮我整理好了，快看，是他。嗯，你认识啊，小雪？我当然认识，嗯，他是谁呀、啊？我男朋友。叶晨竟然是你男朋友，既然是自家人的话，那就更好办了。小雪，你去帮我求救他呗。呃，可是，嗯，哎呀，小雪，你不会要拒绝我吧？我们可是情同手足的好姐妹呀、啊。小璇、啊，我没有想拒绝你，只是，这是什么？你知道拿我卖笔记你的吗？啊？虽然这丫头确实欠了我一套笔记泥，可她的性格可不会主动戳给我看。我倒要看看她葫芦里到底卖的什么药。小雪，我回来了。叶叶叶晨，嗯，我里面穿了笔记泥，你想不想看？不想。啊？你说你想看吗？巧了，我就今天不想。你就说你想嘛，你不是一直想看我穿比基尼吗？可是我就今天不想，怎么办呢？啊、哎，你我说谎都不会啊！你看出来了？你这也太明显了吧？说吧，有什么事儿？我有个闺蜜，她叫南宫璇。不去。
。哎呀。一些晨，他今天都跟我说了，他今天也是一时着急，为了医院好才冤枉你的。他也不是故意的，你就帮帮他。他是你闺蜜，不是我的。再给我提他，我今天可就走了。哎，啊，好，好，好，我不提了。这还差不多。小雪，叶晨只是铁了心不帮我，你怎么办啊？他这个人本身就很轴，一旦决定了就很难改变。小雪，救我，救我！办法倒是有一个，不过就是牺牲有点大。嗯，但是如果是叶晨的话，我想你不会介意的。什么办法？你也当叶晨的女朋友？啊？小雪，小雪。哎，你哪儿学的这招啊？不喜欢吗？哪个男人会不喜欢刺激啊？既然喜欢刺激，那就追求到底了。小丫头，才一天不见，你可就学坏了。亲爱的，我给你带上。亲爱的，我去拿个东西，马上回来。你快点啊！小璇，到你了。小雪，你你真的不介意吗？嗯，介意啊。嗯，但你是我的好姐妹，我不忍心看你破产。小雪，谢谢你，快进去吧，再晚就露馅了。好。哼，叶晨，这次就便宜你了。嗯，小雪，你怎么一大早上都还定个闹钟啊？小雪，你啊，这这这怎么是你啊？叶晨，秦雪，好啊，好啊，秦雪。我可是你男朋友，你怎么想的？把我推给别人啊？你不是也没感觉出来吗？我，好，好，好，你有理。说吧，你们到底想干嘛？你现在和小璇已经肌肤之亲了，你必须得帮他。他现在是你的人。嘿，还道德绑架啊？你真是杀敌八百，你还自损一千呢？叶晨，对不起，这都是我的错。如果你还是不愿意回医院的话，那我也不会再纠缠你了。你站那儿，看在你这么有诚意的份儿上，这次我就原谅你了。我答应你去医院。真的？你别高兴的太早，我可是有条件的。嗯、你说，你说，我都答应你了。海城医院必须每周一次给那些看不起病的人免费开药和问诊。没问题，还有吗？当然有啊，嗯，我可是一个大男子主义的男人。你既然选择做我的女人，以后必须收起你那副大小姐的脾气，不许给我顶嘴。嗯，我我答应你。来，恭喜宿主完成医生职业任务，并且完成隐藏任务，收获医院女总裁芳心。系统奖励荣国币一千亿，系统额外奖励黄金神童。我去。没想到秦雪那丫头竟然无意间帮我完成了一个隐藏任务，这不真打发了。叶晨哥，不好了，王妈出事了。你先别着急，有什么事儿慢慢说。到底怎么了？今天上午，一群人冲进了孤儿院，说是孤儿院的地皮要被拍卖，现在正在威胁王妈和孩子们搬出去。你在学校门口等我，我这就过去接你。是是，没有问题。我这次就把他们赶出去。老东西，我已经没有任何耐心。最后给你是警告，赶紧把这些臭乞丐给我丢出去
做梦，要杀要剐，随便你们。我老太婆是死，也要为孩子保住这个家。敬酒不吃，吃罚就是。今天我就打断你的腿。走。叶晨，苏静，你们怎么回来了？哟，你个死老太婆，竟然还请帮手来了是吧？今天我就当着你的面，把这个小白脸给揍一顿！啊啊！说，谁让你们来的？好汉饶命！我说，是金丰地产的刘刘少派我们来的。他有什么目的？他说了。想要把这块地买了，盖成商业开发区，但是这孤儿院挡着他们的财路。他们在哪儿？他们在在在拍卖会。啊！滚！以后别再让我看见你。啊，是。叶、啊、晨，你没事吧？我没事，王妈，他们没有伤着你吧？没有，没有。你看，我好着呢。行。事不宜迟，老妈，咱们现在就去拍卖会。叶晨，这车不便宜吧？你现在是不是给哪个大老板做司机呢？王妈，咱叶晨哥可出息了，这车啊是他自己的。不错，不错。哎，对了，你之前有个叫柳飘飘的女朋友呢。王妈。说来话长，等这些事解决完之后，我再好好跟您说说。好，好。什么？连一个老太婆都对付不好？废物！你真废物！刘少，那我们现在怎么办？先把这块地啊给我拍下来，然后绕着这一圈做一个断水断电，我就不信他们还能活。刘少，那个孤儿院的老太婆好像来了，走，会会他们。哎，一晨，聚丰地产的刘少就在那边，我们去求求他吧。不用求他，不去求刘少，那咱们来这儿做什么呀？王妈，求人不如求己，这块地，我打算拍下来。走啊。什么？徐秘书啊，我最近耳朵有点问题。我好像听到刚才有人说要跟我抢，哎，有些穷鬼啊，真是不可思议！就算把他们祖宗十八代的坟都挖出来，也不可能比咱聚丰地产有钱。哎，老<笑>、啊、东西，跟你明说了吧，我知道你过来是为了求我帮你保住孤儿院。其实吧，我这个人打心眼里特善良。哎，我鞋怎么脏？哎，要是这个时候啊，有人能跪下来帮我把鞋子擦干净，说不定我一心软呐、啊，就放了你们了。姓刘的，你不要太过分了。哎，你们这孤儿院还盛产美女啊？这样，你让他陪我一晚上，说不定我就能考虑考虑放了你们。不必了，拍的路上我已经查清楚了。你们飓风地产的资产全部加起来不过五百亿而已，这块地，你们根本抢不过我。不是你呀、啊，谁呀、啊？还不过五百亿，你兜里边让他掏出来一千万，我就我就给大家表演个倒立拉稀。<笑>老太婆，你是信我，还是信他呀？啊？我相信叶晨，他不会骗我的。我也相信叶晨哥。疯了，都他妈疯了！拍卖马上就要开始了，老妈，你们先入座。行，你小子够有种！你给我记住了，等会儿我把地拍下来，就立刻断水断电，我要让你们孤儿院成乱葬岗。妈，从小到大我没受过这种气。刘少，消消气，消消气，跟那群穷鬼置气不值得。一会儿开拍，你
你直接给我喊到五十一，我要彻底杀死玄念。是。各位贵宾，这块地位于海城东城老城区，起拍价二十亿，各位请出价。五十亿。我去，五十亿，这已经一出一倍的价格了吧？巨峰集团真是财大气粗啊！本来想过来碰碰运气，没想到人家早就势在必得了。算了算了，五十亿第一次，五十亿第二次，一百亿。刘少，请吧。一百亿，叶晨，你就是再有钱也不能这么花呀！一百亿，咱幼儿园可以搬到别的地方去，不用浪费这个钱。王妈，您放心吧，来的路上呀，我都已经想清楚了，这块地拍下来，我还有别的用途呢，不仅仅为了咱们孤儿院。啊！再再给我加二十亿，刘少，这可是一百二十亿，要不咱跟老董事长请示一下？哎呦，刘少，你该不会没有这么多钱吧？说好的倒立拉稀，可别忘了哦。问个屁！我爸的钱就是我的钱，给我加一百二十亿，两百亿，两百亿，二十亿的地皮被拍出两百亿，那小子究竟是何方神圣？何方神圣我不知道。但我知道这个刘少今天要吃瘪了。妈的，你小子两百亿你拿得出来吗？就算我拿不出来，那也有法律来制裁我，关你屁事啊！能拍就拍，不拍滚蛋！谁说我不拍呢？我拍！我过来哦，二百零一亿。不好意思，刘少，我们的规矩是十亿一次。哎呦，没钱装什么大尾巴狼呢？二百二百一十亿，行吧，二百一十亿，第一次，嗯，不玩了，五百亿，好，这位叶先生已经出价到了五百亿，五百亿，第一次，姓刘的，送你一句话，没钱啊，少装逼，五百亿，第二次。我们这上还有多少钱？刘少，五百亿，五百亿老爷会杀了你的！还有多少？五百亿，第三次<咳>，恭喜叶先生。哦，对了，刘少，我还得提醒你一句，还有不到半小时，纠察局就要到了，好好体验你最后的少爷时光吧。齐将军，是我，叶晨。哦，叶神医呀、啊，怎么了？听你的口气，有点着急，是遇到什么事了吧？飓风地产的人欺负了我的家人，我要让他们在这个世界上消失。没问题，交给我。叶晨，哎，今天你就住这间了，破是破点的，王妈已经收拾了。哎呦，王妈。这些年，辛苦你了。要不是你，我和孩子们早就饿死街头了。以后有我，您就享福吧。傻孩子，看了你这么有出息，王妈都已经满足了。好了，时间不早了，你先睡吧。哎这么些年，王妈是怎么过来的？堂姐，是我，马上帮我找全世界最好的设计团队，我要重建孤儿院。谁？叶晨哥，是我。舒清，你怎么？我想起来了，你从小都害怕打雷，以前一打雷，你都往我被窝里跑的。叶晨哥，我可以跟你睡吗？这里应该就是叶晨从小长大的孤儿院，不知道叶晨的事处理的怎么样了。二位是，您就是王妈吧？我是秦雪，呃，他是，我们都是叶晨的朋友
啊，是叶晨的朋友啊。走，王妈带你去找他。当然可以，过来吧，咱们一起睡。谢谢叶成哥。我靠，宝，我忘了，舒静已经长大了。要是明天被王妈看到了，不得误会大了。叶晨就睡在这里面，谢谢我妈。我靠，秦雪怎么来了？谢谢我妈。我靠，还有蓝宫璇，完了，这下解释不清了。